C++ प्लस प्लस रे वीडियो टिते अमी आलोचना कर बो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट शब्द के प्रथमे अमी अपना दे नेस्टेड शब्दों टा शादे पोरी चोई करे दिच्छी कारण बो भी शोधे ये शब्दों टा अनेक बारी अपना दे सुना लग बे नेस्टेड माने होचे कोनो किचुर बीतोरे शेजीनिस टके आबारो डिक्लेयर करा तो इखने এখানে লক্ষ্য রাখবেন ইফ স্টেটমেন্ট শুরু এবং এখানে ইফ স্টেটমেন্ট শেষ তার মধ্যে আরেকটা ইফ স্টেটমেন্ট ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এইজন্য এটি হচ্ছে নেস্টেড ইফ তো सेम কাজটা আপনারা সুইচের ক্ষেত্রে করতে পারবেন এবং অনেক কিছুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন একটা সুইচের মধ্যে যদি আরেকটা সুইচ ডিক্লেয়ার করা হয় তবে সেটা হবে নেস্টেড সুইচ রাইট তো নেস্টেড ইফের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখবেন বাইরে যে ইফটা আছে সেটাকে আউটার ইফ বলবো এবং ভিতরের ইফটাকে আমরা ইনার ইফ বলবো তো ইনার ইফের যে স্টেটমেন্ট কখন কাজ করবে যদি বাইরের ইফের কন্ডিশন ট্রু হয় তাহলে বডির মধ্যে ডুববে আবার ভিতরের ইফের কন্ডিশন যদি ট্রু হয় তাহলে বডির মধ্যে ডুববে রাইট সো এই বিষয়টা আপনারা লক্ষ্য রাখবেন এবার নেস্টেড ইফের एग्जांपल আমি দেখাবো কোড ব্লকসে সরাসরি আপনাদের ইনশাআল্লাহ তো কোড ব্লকসটা ওপেন করে নেবেন এবং আমি আপনাদের লেটার গ্রেড নির্ণয়ের জন্য একটা প্রোগ্রাম তৈরি করে দেখিয়েছিলাম আশা করি সেই ভিডিওটি আপনারা দেখেছেন যেটা ছিল ইফ এলস ইফ এলস এর জন্য সো এই ভিডিওটি যদি না দেখে থাকেন দয়া করে সেই ভিডিওটি দেখার পর এই ভিডিও টিউটোরিয়াল চলে আসবেন কারণ লেটার গ্রেড সম্পর্কে যাবতীয় সবকিছু এখানে আলোচনা করেছিলাম এই কোডের মধ্যে রাইট তো নতুন আরেকটা কোড করব সেজন্য আমি এখান থেকে এই কোডটা কপি করে নিয়েছি কন্ট্রোল এ চেপে সবগুলো সিলেক্ট করে নিলাম কন্ট্রোল সি চেপে কপি করে নিয়েছি এবার কিবোর্ডে কন্ট্রোল শিফট এন চেপে নতুন একটা ফাইল তৈরি করে নিয়েছি এবং এখানে কন্ট্রোল ভি চেপে আমি পেস্ট করে নিলাম কারণ এই কোডের অনেক কিছুই আমি ব্যবহার করব এবার কোডটা সেভ করে নিয়েছি সেভ ফাইল এজ जी कुनो नाम दीते पारे नहीं खाने आपना रहा मी test.cpp दीच्छी परफेक्ट तो एबर जे कास्ट कुर भो इखाने आमी जस मार्ट टन यार पर यातो किसो इखाने चेक कुर भो ना आमी इखाने के शोरी दीच्छी सब गुलो जीनिश परफेक्ट সো এখান থেকে জাস্ট মার্ক টা নিলাম এবার এখানে আমি কি করব নেস্টেড ইফ এলস এর ব্যবহার আপনাদের দেখাবো প্রথমেই যে কাজটা করে নেই আমি চেক করে নেব দেখুন একটা প্রোগ্রাম অনেক ভাবে আপনারা করতে পারবেন সো আমি আমার মতো করতেছি আপনি অথবা আরেকটা পদ্ধতি শিখতে পারেন বাট আমি এখানে জাস্ট নেস্টেড ইফ এর ব্যবহারটা দেখাতে চাচ্ছি আপনাদের ওকে সো প্রথমেই যে কাজটা করব আমি চেক করব মার্ক যদি 32 এর বেশি হয় তাহলে সে পাস এবং গ্রেড চেক করবে তাই না আর যদি সে 32 এর বেশি না পায় সে ক্ষেত্রে সে ফেইল সুতরাং গ্রেড চেক করার কোনো প্রয়োজনই নাই তাহলে প্রথমে একটা স্টেপ এখানে চেক করে নেছি ইফ মার্ক যদি 32 এর বেশি হয় তাহলে কি চেক করবে সে কোন গ্রেড পেয়েছে সেটা চেক করবে আর যদি 32 এর বেশি না হয় এলস সে ক্ষেত্রে আমরা কি প্রিন্ট করব সে ফেইল করেছে এবং এন্ড লাইন এখানে ইউজ করতে পারি ওকে এবার আমরা আসি যদি 32 এর বেশি পাই তাহলে আমরা কি করব তার গ্রেড গুলো চেক করব দেখুন আগে যে কাজটা করেছিলাম আমরা যদি 100 এর বেশি পাই বা এরকম চেক করেছি 80 এর বেশি পাই তাহলে a প্লাস 70 এর বেশি পাইলে a এরকম চেক করতে করতে সবার শেষে এসে আমরা চেক করেছি যদি কোনোটাই না পায় সে ক্ষেত্রে সে কি করেছে ফেইল করেছে এবার আমরা কন্ডিশন গুলো আরেকটু সিম্পল করে নিলাম যদি 32 এর বেশি পাই সে ক্ষেত্রে আমরা চেক করব তার গ্রেডটা কি আর যদি 32 এর বেশি না পায় डेफिनेटলি সেই স্টুডেন্টটা ফেইল সুতরাং তার ग्रेड चेक करें कुनो प्रश्न नहीं आशा ना ओके सो एक बार जेक कास्टा करवो आमी ये खाने लोग हो रख बे ना मैं ये खाने देखे कॉपी करें नीची कारण ये कंडीशन गुलो आमर बाहर करा लग बे सो कॉपी करें नहीं ऐसे आमी ये खाने बोशे दीची थर्टी टू एर मोडे जो दी थर्टी टू एर बेची पाए शेक इतने आमर ग्रेड चेक कर এবং প্রথম কন্ডিশন डेफिनेटলি এলস হবে না প্রথম কন্ডিশন অলওয়েজ ইফ হবে তো আমি এতটুকু অংশ ভিতরের দিকে নিয়ে যাচ্ছি যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় সো লক্ষ্য রাখবেন দুইটা অংশ প্রথম অংশ হচ্ছে মার্ক নেব ইনপুট নেয়ার পর চেক করব যদি 32 এর বেশি হয় তাহলে এইখানের মধ্যে ঢুকবে আর যদি 32 এর বেশি না হয় সেই ক্ষেত্রে এখানে এসে প্রিন্ট করবে ফেল এবার লক্ষ্য রাখবেন 32 এর বেশি হলে প্রথমে কি চেক করতেছে ইফ এই ইফ এর বডির মধ্যে ঢুকে ঢুকবে সো লক্ষ্য রাখবেন এইখানে ইফ এর বডির মধ্যে ঢুকবে তারপর চেক করবে যদি মার্ক 80 এর বেশি হয় এ প্লাস 80 এর বেশি না হলে চেক করবে 70 এর বেশি হলে এ এরকম একটার পর একটা চেক করতে থাকবে তাহলে ইফ এর মধ্যে আমি কি করতেছি এই যে ইফ ব্যবহার করতেছি এটা হচ্ছে নেস্টেড ইফ এর উদাহরণ সো কোডটা রান করে আপনাদের দেখাচ্ছি এখানে একটু ভুল ছিল জাস্ট রান করতেছি আপনারা লক্ষ্য রাখবেন আমি মার্ক দিচ্ছি सपोज আমি মার্ক দিচ্ছি 22 22 দেওয়ার সাথে সাথে মার্ক ভেরিয়েবলের মধ্যে 22 ঢুকবে নিশ্চয়ই ইফ কাজ করবে না কারণ 22 32 এর চেয়ে বড় না তাহলে এলস এর মধ্যে এসে প্রিন্ট করবে ফেল পারফেক্ট আচ্ছা আবার কোটা রান করতেছি লক্ষ্য রাখবেন এবার দিচ্ছি আমি 70 অথবা 65 দিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন 65 দেওয়ার সাথে সাথে মার্ক এর মধ্যে 65 ঢুকবে এই ইফ কন্ডিশন কা
আশা করি নেস্টেড ইফের ব্যবহারটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তাহলে ইফের মধ্যে কিভাবে আরও মাল্টিপল ইফ ব্যবহার করতে পারেন সেটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ